আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কাছে ও দূরের প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের সবাইকে আমার স্কুল আইসি এর পক্ষ থেকে স্বাগতম আশা করি তোমরা ভালো আছো আজকে আমি নবম দশম শ্রেণীর রসায়ন বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ে রাসায়নিক বন্ধনের দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছি গত টিউটোরিয়ালে আমি এই অধ্যায়ের অর্ধেক অংশ আলোচনা করেছিলাম তোমরা যারা দেখনি তারা এই ভিডিওটা দেখে নিও আর আজকে আমরা এই অধ্যায়ের যে সব টপিক এখনো বাকি রয়েছে সেগুলো আলোচনা করব আজকের যে বিষয়গুলো আলোচনা করা হবে এখান থেকে তোমাদের সৃজনশীল প্রশ্ন এসে থাকবে এই কারণে আজকের যে টিউটোরিয়ালটা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তোমরা সবাই দেখবে এসো আমরা প্রথমে দেখে নিই যে আজকে যে সকল বিষয়গুলো আমরা শিখব সেগুলো হলো কি প্রথমে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আয়নিক বন্ধন আমরা প্রথমে শিখব যে আয়নিক বন্ধন কি কারণ প্রতি বছরই এই আয়নিক বন্ধন এবং এই সমযোজী বন্ধন থেকে তোমাদের এসএসসি পরীক্ষাতে প্রশ্নে এসে থাকে এরপর আমরা শিখব আয়নিক ও সমযোজী যোগের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ আয়নিক এবং সমযোজী যোগের মধ্যে কার গলনাঙ্ক স্ফুরণাঙ্ক বেশি সেটা শিখব এবং কে পানিতে দ্রবীভূত হয় আয়নিক যোগ না সমযোজী যোগ এই ক্ষেত্রে আমরা দ্রবণীয়তা শিখব এরপর এখানে আমরা শিখব হচ্ছে বিদ্যুৎ পরিবাহিত অর্থাৎ আয়নিক যুগ যে পানিতে দ্রবীভূত হয় এবং তারা বিদ্যুৎ পরিবহন করে সেটা আমরা ব্যাখ্যা শিখব এরপর থাকবে আমাদের মুক্ত জোর ও বন্ধন জোর ইলেকট্রন অর্থাৎ মুক্ত জোর এবং বন্ধন জোর ইলেকট্রন কি সেখানে উদাহরণ সহ আমরা বিস্তারিত ব্যাখ্যা শিখব এরপর থাকবে হচ্ছে ধাতু ও বন্ধন তারপর থাকবে ধাতু কিভাবে বিদ্যুৎ পরিবহন করে এবং তাপ পরিবাহী হিসাবে কাজ করে সেটা আমরা উদাহরণ সহ বোঝার চেষ্টা করব এসব আমরা প্রথমে দেখি আয়নিক বন্ধন তোমরা জানো যে আয়নিক বন্ধন এই আয়নিক বন্ধনটা নাম শুনে বুঝতে পারছি যে দুটি আয়নের মধ্যে যে বন্ধনটা হয় বিষয়টা কেমন এসব আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি দেখো এই আয়নিক বন্ধন এই আয়নিক বন্ধন গঠন করতে দুই ধরনের পরমাণু লাগবে একটি ধাতু পরমাণু অপরটি অধাতু পরমাণু এই ধাতু পরমাণুগুলোর আয়নীকরণ শক্তির মানটা অনেক কম থাকে তাই সহজে তারা কি করে তার বাহিরের শক্তি স্তর থেকে ইলেকট্রন ত্যাগ করে ধনাত্মক ক্যাটায়নে পরিণত হয় অপরদিকে অধাতু পরমাণুর ইলেকট্রন আসক্তির মানটা অনেক বেশি থাকে বলে তারা বাহিরে শক্তি স্তরে এক বাই একাধিক ইলেকট্রন গ্রহণ করে ঋণাত্মক আয়ন বা অ্যানায়ন গঠন করে যে আকর্ষণের ফলে ক্যাটায়ন অ্যানায়ন পরস্পরের সাথে যুক্ত হয় তাকে আয়নিক বন্ধন বলে এসব আমার একটু উদাহরণ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি যেমন ধাতু সোডিয়াম সোডিয়ামের দিকে লক্ষ্য করো সোডিয়াম একটি ধাতু পরমাণু এখন একটার ইলেকট্রন বিন্যাস হচ্ছে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি হলো সিক্স আর থ্রি এস ওয়ান এর বাহিরের শক্তি স্তরে দেখো একটি ইলেকট্রন রয়েছে এই একটি ইলেকট্রন সে কি করে সহজে ছেড়ে দেয় ছেড়ে দিয়ে ক্যাটায়নে পরিণত হয় অর্থাৎ সোডিয়াম তার এই বাইরের শক্তি স্তর থেকে ইলেকট্রন ত্যাগ করে তার কাছাকাছি নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে স্থিতিশীলতা অর্জন করে অপরদিকে যাদের একটি ইলেকট্রনের প্রয়োজন অর্থাৎ অধাতু পরমাণে তার বাহিরের শক্তি স্তরে পাঁচ ছয় ষাটটি থাকে তাদের অষ্টক পূর্ণ করার জন্য ইলেকট্রনের গ্রহণের প্রয়োজন হয় যেমন ফ্লোরিন ফ্লোরিনের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে নাইন এর ইলেকট্রন বিন্যাস হচ্ছে ওয়ান এস টু টু এস টু আর টু পি ফাইভ এই ফ্লোরিনের বাহিরের শক্তি স্তরে ইলেকট্রন কনফিগারেশনটা দেখে বোঝা যায় যে অষ্ট পূর্ণ করা থেকে এই ফ্লোরিনের একটা ইলেকট্রন কম আছে এখানে ষাটটা ইলেকট্রন রয়েছে তাই সে কি করে এই সোডিয়াম পরমাণু যে একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করছে এই ফ্লোরিনের পরমাণু তার বাইরের শক্তি স্তরে অষ্ট পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে ওই ইলেকট্রনটা গ্রহণ করবে এভাবে সোডিয়াম এবং ফ্লোরিনের মধ্যে যে বন্ধন তৈরি হবে তাকে আয়নিক বন্ধন বলে তাহলে কিভাবে যে এই ফ্লোরিন পরমাণু সোডিয়াম পরমাণু কয়টা ইলেকট্রন ত্যাগ করবে নিশ্চয়ই হচ্ছে একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করবে একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে সে সোডিয়াম ক্যাটারনে পরিণত হবে অপরদিকে 
এই সোডিয়ামের ত্যাগকৃত ইলেকট্রন ফ্লোরিন কষ্ট পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে ইলেকট্রনটা গ্রহণ করবে ফ্লোরিন ইলেকট্রনটা গ্রহণ করে সে ফ্লোরাইড অ্যানায়ন গঠন করবে এভাবে যে বন্ধন তৈরি হয় তাকে বলা হয় আইনিক বন্ধন অর্থাৎ এই সোডিয়াম এবং এই ফ্লোরিন পরমাণু তারা পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে সোডিয়াম ফ্লোরাইড আইনিক যৌগ বা সোডিয়াম ফ্লোরাইড যৌগ তৈরি করে এই মধ্যে যে বন্ধনটা থাকে সেই বন্ধনটা হচ্ছে আয়নিক বন্ধন আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ সহজ করে বুঝতে গেলে যে ধাতু এবং অধাতু পরমাণু ইলেকট্রন ত্যাগ ও গ্রহণ করে যে বন্ধন গঠিত হয় তাকে আয়নিক বন্ধন বলা হয় তোমরা বুঝতে পেরেছ আরও একটা আমরা উদাহরণ নিয়ে বোঝার চেষ্টা করি যেমন ম্যাগনেশিয়াম এই ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড এটার মধ্যে আয়নিক বন্ধন আছে কিভাবে ম্যাগনেশিয়াম এর পারমাণবিক সংখ্যা হলো বারো এর ইলেকট্রন বিন্যাস করলে দেখা যায় ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স আর থ্রি এস টু অর্থাৎ এই ম্যাগনেশিয়ামের তার বাহিরের শক্তি স্তরে দুইটা ইলেকট্রন থাকে এই দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে সে ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস ক্যাটন গঠন করে অপরদিকে অক্সিজেন পরমাণু যদি আমরা ইলেকট্রন বিন্যাসটা দেখি তাহলে বুঝতে পারবো এর হলো আট ইলেকট্রন বিন্যাসটা দেখি যে ওয়ান এস টু টু এস টু আর টু পি ফোর অর্থাৎ এই অক্সিজেনের বাইরের শক্তি স্তরে ছয়টা ইলেকট্রন থাকে অক্সিজেনের বাইরের শক্তি স্তরে ছয়টা ইলেকট্রন থাকে তাই কষ্ট পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে তার দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করতে হয় এখানে এই ম্যাগনেশিয়াম তার বাইরের শক্তি স্তর থেকে দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে ম্যাগনেশিয়াম ক্যাটার্ন গঠন করে অপরদিকে এই অক্সিজেন তার বাহিরের শক্তি স্তরে অষ্ট পূর্ণ করার জন্য এই দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে অক্সিজেন টু মাইনাস অ্যানয়ন গঠন করে এভাবেই তাদের মধ্যে আয়নিক বন্ধন গঠিত হয় অর্থাৎ ম্যাগনেশিয়াম দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে ত্যাগ করে ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস আয়ন গঠন করে আর অক্সিজেন দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে অক্সিজেন টু মাইনাস অ্যানায়ন গঠন করে এভাবে যে বন্ধন তৈরি হয় সেটাকে বলা হয় আয়নিক বন্ধন তোমরা বিষয়টা বুঝতে পেরেছ তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে আয়নিক বন্ধন গঠিত হওয়ার জন্য দুই ধরনের মৌল লাগে একটি ধাতু অপরটি অধাতু ধাতু পরমাণু যে কটা ইলেকট্রন ত্যাগ করবে অধাতু পরমাণু ঠিক ততটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাদের মধ্যে একটি বন্ধন গঠিত হয় সেই বন্ধনটি হচ্ছে আয়নিক বন্ধন এবার আমরা শিখব সমযোজী বন্ধন সমযোজী বন্ধন সমযোজী এই সমযোজী বন্ধন গঠন করতে হলে দুটি অধাতু পরমাণুর মধ্যে হয় তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো না আমি শুনে সমযোজী অর্থাৎ যাদের যোজনীটা হলে সমান অর্থাৎ দুটি অধাতু পরমাণু ইলেকট্রন শেয়ার করে যে বন্ধন গঠিত হয় তাকে সমযোজী বন্ধন বলে হয় যে দুইটাই কিন্তু অধাতু লাগবে আর পূর্বে আমরা দেখেছি আয়নিক বন্ধন গঠন করতে কিন্তু একটা ধাতু লাগছে আর একটা অধাতু পরমাণু কিন্তু এখানে দুটি অধাতু পরমাণু আর এই দুটি অধাতু পরমাণু কিন্তু ইলেকট্রন কি করবে ইলেকট্রন শেয়ার করে অর্থাৎ ইলেকট্রন ভাগাভাগি করে ইলেকট্রন শেয়ার করে যে বন্ধন গঠিত হয় সেটা হলো কি বন্ধন আয়নিক বন্ধন তোমরা বুঝতে পারছ এসব আমরা একটু উদাহরণ নেওয়ার চেষ্টা করি দেখো এই হাইড্রোজেন অণু এই হাইড্রোজেন অণুতে দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু তার বাইরের শক্তি স্তর থেকে একটা করে ইলেকট্রন শেয়ার করে হাইড্রোজেন অণু অর্থাৎ সমজীর যোগ গঠন করে কিভাবে এই হাইড্রোজেন পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান ওয়ান এস তার নিকটতম নিষ্ক্রিয় গ্যাসকে হিলিয়াম এই হিলিয়ামের দুইয়ে 
নিয়ম অনুসরণ করার জন্য হাইড্রোজেনের একটি ইলেকট্রন প্রয়োজন ঠিক আর একটা হাইড্রোজেনের তার বাইরে শক্তি স্তরে আরও একটি ইলেকট্রন প্রয়োজন তখন কি করবে দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু পরস্পরের কাছাকাছি আসবে কাছাকাছি এসে প্রত্যেকে একটা করে ইলেকট্রন শেয়ার করে তাদের মধ্যে একটা বন্ধন গঠিত হবে সেই বন্ধনটাই হলো সমযোজী বন্ধন এসে আমরা দেখি একটু চিত্রের মাধ্যমে এটা যদি হাইড্রোজেনের নিউক্লাস হয় তাহলে এটার হলো এর বাইরের শক্তি স্তরে একটা একটা ইলেকট্রন রয়েছে এখন যদি এইটা যদি আর একটা হাইড্রোজেনের যদি পরমাণু হয় এর বাইরের যে শক্তি স্তর আছে এখানে তার আর একটা ইলেকট্রন রয়েছে তাহলে এই হাইড্রোজেন একটা ইলেকট্রন দিচ্ছে আর এই হাইড্রোজেন একটি ইলেকট্রন দিচ্ছে এভাবে এই হাইড্রোজেনের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় তার দুইটা ইলেকট্রন হয়েছে আবার এই হাইড্রোজেনের দিকে তাকালে দেখা যায় তার দুইটা ইলেকট্রন হয়ে গেছে এভাবে যে বন্ধন গঠিত হয় তাকে সমযোজী বন্ধন বলে অর্থাৎ দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন শেয়ার করে যে বন্ধন গঠিত হয় তাকে সমযোজী বন্ধন বলা হয় আর একটা আমরা উদাহরণ নেই যেমন মিথেন এই মিথেনের সংকেত হচ্ছে সি এইচ ফোর এখানে এই তার কেন্দ্রীয় পরমাণু কার্বন এর ইলেকট্রন বিন্যাস যদি আমরা করে দেখব এর বাহিরে শক্তি স্তরে চারটা ইলেকট্রন রয়েছে ওই চারটা ইলেকট্রন কি করে চারটা ইলেকট্রন অষ্টপূর্ণ করার জন্য চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে শেয়ার করে সি এইচ ফোর সমাজে গঠন করে এসব আমরা একটু দেখি যে এই কার্বনের কার্বনের সংখ্যা হল ছয় ইলেকট্রন বিন্যাস করলে দেখা যায় ওয়ান এস টু টু এস টু আর টু পি টু অর্থাৎ তার এই বাহিরের শক্তি স্তরে কষ্টপূর্ণ করার জন্য আর চারটা ইলেকট্রনের প্রয়োজন তখন এই চারটা হাইড্রোজেন পরমাণু চারটা ইলেকট্রন কি করে সরবরাহ করে অর্থাৎ কার্বন চারটা ইলেকট্রন শেয়ার করে অনুরূপ হাইড্রোজেন চারটা ইলেকট্রন শেয়ার করে তাদের মধ্যে সি এইচ ফোর নামক সমাজের যোগ গঠন করে এখানে আমরা যদি একটু দেখি যে এই কার্বন এটা যদি কার্বন হয় তাহলে কার্বনের এটা হলো নিউক্লাস এর বাইরের শক্তি স্তর এই বাইরের শক্তি স্তরে একটা করে ইলেকট্রন আমি মনে করলাম যে এখানে একটা ইলেকট্রন এখানে একটা ইলেকট্রন রয়েছে এখন এখানে চারটা হাইড্রোজেন আসে অর্থাৎ এই এটা একটা হাইড্রোজেন পরমাণু এটা তার নিউক্লাস এইটা একটা গঠন এখানে এই হাইড্রোজেনের আবার আরও একটা ইলেকট্রন আসে অনুরূপ এইটা যদি একটা হাইড্রোজেন পরমাণু হয় আর তার নিউক্লাস হচ্ছে এটা হলো বাইরের শক্তি স্তরে আরও একটি ইলেকট্রন এখানে যদি আর একটা হাইড্রোজেন আসে এই হাইড্রোজেন কি করবে আরও একটি ইলেকট্রন দেবে এখানে ঠিক তাই এখানে হলো আরও একটা ইলেকট্রন দেবে হাইড্রোজেন তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো অর্থাৎ দেখো কার্বন তার বাইরের শক্তি স্তরে চারটা ইলেকট্রন দিছে অনুরূপ চারটা হাইড্রোজেন পরমাণু চারটা ইলেকট্রন দিছে এভাবে মিথেনের মধ্যে কার্বনের অষ্টপূর্ণ হয় অর্থাৎ কার্বন চারটি পরমাণ ইলেকট্রন শেয়ার করছে অপরদিকে হাইড্রোজেনও চারটা ইলেকট্রন শেয়ার করছে এভাবে তাদের মধ্যে যে বন্ধন গঠিত হয় তাকে সমযোজী বন্ধন বলা হয়ে থাকে আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছ আরও যদি দুই একটা উদাহরণ যদি আমরা দেখি যেমন আর একটা আমি ধারণা দিই হচ্ছে কি দেব অক্সিজেন এই অক্সিজেনের অনুর মধ্যে সমযোজী বন্ধন থাকে কিভাবে এই অক্সিজেনের বাইরের শক্তি স্তরে ছয়টা ইলেকট্রন থাকে তাহলে অক্সিজেন এর বাইরের শক্তি স্তরে ছয়টা ইলেকট্রন থাকে ওয়ান এস টু টু এস টু আর টু পি ফোর এই যে তার বাইরের শক্তি স্তর এই বাইরের শক্তি স্তরে তার ছয়টি ইলেকট্রন রয়েছে তার অষ্টপূর্ণ করতে হলে কয়টা ইলেকট্রন প্রয়োজন দুইটা আবার আরও একটি অক্সিজেন পরমাণুরও তো ঠিক তার বাইরের শক্তি স্তরে ছয়টা ইলেকট্রন রয়েছে তারও তো দুইটা প্রয়োজন তখন তারা উভয় অক্সিজেন পরমাণু পাশাপাশি আসে এবং দুইটা করে ইলেকট্রন শেয়ার করে অষ্টপূর্ণ করে এভাবে তাদের মধ্যে যে যোগ গঠিত হয় সেটা হলো সমযোজী যোগ এসব আমরা একটু দেখি এটার কনফিগারেশনটা কেমন হয় অক্সিজেন এটা যদি অক্সিজেন পরমাণু হয় এইটা হলো তার নিউক্লাস অর্থাৎ মনে করলাম যে এইটা হচ্ছে তার হলো নিউক্লাস এখন 
এর শক্তি স্তর যেহেতু দুইটা এখানে দুইটা ইলেকট্রন রয়েছে আর এখানে কয়টা ইলেকট্রন রয়েছে এর ছয়টা তাহলে আমরা এখানে দুইটা দিই এখানে দুইটা দিই ঠিক এই জায়গাতে এখানে যদি অপর আর্ট অক্সিজেনের যদি নিউক্লাস হয় তাহলে এর শক্তি স্তর হচ্ছে দুইটা আর আর একটা শক্তি স্তর হচ্ছে মনে করলাম এইটা এখানে তার দুইটা ইলেকট্রন অর্থাৎ প্রথম শক্তি স্তরে তার দুইটা ইলেকট্রন রয়েছে আর বাইরের শক্তি স্তরে তার ছয়টা ইলেকট্রন রয়েছে তাহলে এখানে এই এই অক্সিজেন অর্থাৎ এই অক্সিজেন পরমাণু দিবে হলো দুইটা ইলেকট্রন আর এই অক্সিজেন পরমাণু তার এই বাইরের শক্তি স্তর থেকে আরও দুইটা ইলেকট্রন দিবে একটু লক্ষ্য করো এটা একটা অক্সিজেন পরমাণু এটা একটু অক্সিজেন পরমাণু এই অক্সিজেন পরমাণু যখন দুইটা ইলেকট্রন শেয়ার করলো ঠিক অপর অক্সিজেন পরমাণু দুইটা ইলেকট্রন শেয়ার করলো করার পরে দেখো এখানে একটু খেয়াল করো এখানে তাদের অষ্টক পূর্ণ হয়ে গেছে এই জায়গায় তাদের অষ্টক পূর্ণ হয়েছে আটটা ইলেকট্রন গঠন করছে তা দেখি এভাবে যে বন্ধন তৈরি হয় তাকে আমরা সমযোজী বন্ধন বলবো বিষয়টা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি এছাড়া আরও অনেক যুগ আছে তবে তোমরা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই এই আইনকে এবং সমযোজী যুগটা খুব ভালো করে বুঝবে কারণ এখান থেকে তোমাদের এসএসসি পরীক্ষাতে একটা বন্ধন প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে বলে এবার আমরা দেখব যে এই আয়নিক এবং সমযোজী যোগের কিছু বৈশিষ্ট্য প্রথম হচ্ছে গলনাক স্ফোরণাঙ্ক এই যে আমরা দেখছি এই গলনাক এবং স্ফোরণাঙ্ক তোমরা পূর্বেই জেনেছ যে আয়নিক যোগটা বা আয়নিক বন্ধন গঠিত হয় মূলত হচ্ছে দুটি ক্যাটাওয়ানের মধ্যে আকর্ষণের ফলে অর্থাৎ ধাতু পরমাণু ইলেকট্রন ত্যাগ করে এবং অধাতু পরমাণু ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাদের মধ্যে যে বন্ধন গঠিত হয় সেটা হলো আয়নিক বন্ধন এই আয়নিক বন্ধন যেসব যোগের মধ্যে থাকে তাকে বলা হয় আয়নিক যোগ আয়নিক যোগের মধ্যে ধনাত্মক ঋণাত্মক আয়ন থাকার কারণে তারা অত্যন্ত ধীরভাবে পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে এই অবস্থায় তাদের কাছ থেকে যখন পরমাণুগুলোকে আলাদা করার করতে হলে অনেক বেশি তাপ শক্তি দিতে হয় এই কারণে আয়নিক যোগের গণনাঙ্ক ও স্ফোরণাঙ্ক বেশি হয় অপরদিকে সমযোজী যোগের ক্ষেত্রে দুটি অধাতু পরমাণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে বন্ধন গঠন করে এই জন্য এরা কিছুটা গ্যাসীয় প্রকৃতির হয়ে থাকে তাই এদের অণুগুলো পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে কম শক্তির প্রয়োজন হয় এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি আয়নিক যোগের গণনাক স্ফোরণাঙ্ক বেশি আর সমযোজী যোগের গণনাক স্ফোরণাঙ্ক কম এরপর হচ্ছে দ্রবণীয়তা আমরা জানি আয়নিক যোগ পানিতে দ্রবীভূত হয় অর্থাৎ আয়নিক যোগ পানিতে মিশে যায় মিশে কেন কারণ আয়নিক যোগের মধ্যে যে ধাতু পরমাণু থাকে তারা ইলেকট্রন ত্যাগ করে ধনাত্মক ক্যাটনে পরিণত হয় অপরদিকে অধাতু পরমাণু ওই ইলেকট্রনগুলো গ্রহণ করে ঋণাত্মক আয়ন অ্যানয়নে পরিণত হয় এভাবে তারা পানির মধ্যে হলো কি দ্রবীভূত হয় অর্থাৎ পানির মধ্যে দুই ধরনের আয়ন থাকে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক পানির ধনাত্মক আয়ন দ্বারা আয়নিক যোগের ঋণাত্মক আয়ন আকর্ষিত হয় আর পানির ঋণাত্মক আয়ন দ্বারা আয়নিক যোগের ধনাত্মক অংশ আকর্ষিত হয় এভাবে তাদের মধ্যে কি হয় একটা আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং পানিতে দ্রবীভূত হয় কিন্তু সমযোজী যোগের ক্ষেত্রে সমযোজী যোগের ক্ষেত্রে কিন্তু ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আয়ন সৃষ্টি হয় না আর সৃষ্টি হয় না বলেই পানির ধনাত্মক ঋণাত্মক আয়ন দ্বারা আকর্ষিত হয় না তাই তারা দ্রবীভূত হয় না তবে কিছু কিছু সমাজী যোগ রয়েছে তারা হলো পানিতে দ্রবীভূত হয় যেমন চিনি গ্লুকোজ অ্যালকোহল এরা পানিতে দ্রবীভূত হয় কারণ এদের আবার হলো সমযোজী এরা পলার যোগ এখন সমযোজী পলার যোগ তবে এখানে কিন্তু উল্লেখ থাকবে যে পানি নিজেও একটি সমযোজী পোলার যোগ কিভাবে সমযোজী পোলার যোগ পানির গঠনটা আমরা একটু দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে এটা তো হলো পানির আণবিক সংকেত আর এইটা হলো কিভাবে থাকবে কারণ এখানে যদি আমি এটা অক্সিজেন পরমাণু নিই এই অক্সিজেন পরমাণুর এই বাইরের শক্তি স্তরে দুটি মুক্ত জোর ইলেকট্রন থাকে অর্থাৎ বাইরের শক্তি স্তরে তার ছয়টা ইলেকট্রন থাকে ওই ছয়টা ইলেকট্রনের মধ্যে দুইটা ইলেকট্রন দুইটা হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে কি করে শেয়ার করে শেয়ার করে তারা সমুদ্র যোগ গঠন করে অর্থাৎ আমরা যদি এদিকে দেখি পানির গঠনে এটা যদি হাইড্রোজেন হয় 
এটা অক্সিজেন পরমাণু আর এটা আমরা মনে করলাম যে এটা হাইড্রোজেন এটা একটা হাইড্রোজেন আর এটা হলো আমাদের হলো অক্সিজেন পরমাণু এখন দেখো এই হাইড্রোজেন একটা ইলেকট্রন শেয়ার করে এই অক্সিজেন একটা ইলেকট্রন শেয়ার করে এই হাইড্রোজেন একটা ইলেকট্রন শেয়ার করে অক্সিজেন অর্থাৎ এই অক্সিজেন পরমাণুর যে বাইরে শক্তি স্তরে ছয়টা ইলেকট্রন থাকে এই ছয়টা ইলেকট্রনের মধ্যে থেকে দুইটা ইলেকট্রন দুইটা হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে শেয়ার করে শেয়ার করার পরে এদের মধ্যে যে বন্ধন করতে হয় সেটা হলো সমযোজী বন্ধন কিন্তু এখানে লক্ষ্য করো যে এই অক্সিজেনের এই ইলেকট্রন আকর্ষণ করার ক্ষমতা হাইড্রোজেন এসছে অনেক বেশি আমি কি বলেছি অক্সিজেনের ইলেকট্রন আকর্ষণ করার ক্ষমতা বা তরিৎ ঋণাত্মকতা হাইড্রোজেন এসছে অনেক বেশি তাই এই শেয়ারকৃত ইলেকট্রনকে সে নিজের দিকে টেনে নেয় অর্থাৎ এই শেয়ারকৃত ইলেকট্রনকে নিজের দিকে টেনে নেয় এই দুটা ঠিক নিজের দিকে টেনে নেয় টেনে নেওয়ার কারণে এই হাইড্রোজেন পরমাণু আংশিক প্লাস চার্জ গঠন করে অপরদিকে এই অক্সিজেন পরমাণু ইলেকট্রন টেনে নেওয়ার কারণে সে নেগেটিভ চার্জে পরিণত হয় অর্থাৎ দুইটা মাইনাস চার্জে পরিণত হয় তখন এই পানির মধ্যে অর্থাৎ এই সমযোজী যোগের মধ্যে ধনাত্মক চার্জ এবং ঋণাত্মক চার্জ সৃষ্টি হয় এভাবে সমযোজী যোগের মধ্যে যদি ধনাত্মক ঋণাত্মক চার্জ সৃষ্টি হয় তখন ওই সমযোজী যোগকে বলা হয় সমযোজী পোলার যোগ আর সমযোজী পোলার যোগ গুলোই পানিতে দ্রবীভূত হবে অর্থাৎ সকল সমযোজী পোলার যোগ কি হবে পানিতে দ্রবীভূত হবে এখন দেখো এখানে এই অক্সিজেনে কিন্তু তরি ঋণাত্মকতার মান হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ কিন্তু এই হাইড্রোজেনের তরি ঋণাত্মকতার মান কত হাইড্রোজেনের টু পয়েন্ট ওয়ান এখন আমরা যদি বিয়োগ করি তাহলে এখানে দেখতে পাবো অনেক অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট ফাইভের থেকে যদি বড় হয় এই তরি ঋণাত্মকতার পার্থক্য তবে ওই সমযোজী যৌগুলো হলো পোলার প্রকৃতি বা পোলার বৈশিষ্ট্য দিবে আর পলার যৌগুলোই পানিতে দ্রবীভূত হবে যেহেতু পানি নিজেও একটি পলার যৌগ আমরা জানি পলার যোগ পলার দ্রাবকে দ্রবীভূত হয় অপলার যোগ অপলার দ্রাবকে দ্রবীভূত হয় এই কারণে পানি যেহেতু পলার দ্রাবক আর পলার দ্রাবকে যে সকল সমযোজী যোগের তরি ঋণাতকতার পথ পার্থক্য পয়েন্ট ফাইভ থেকে বেশি হবে তারাই পানিতে দ্রবীভূত হবে এসব আরও আমি একটি উদাহরণ নেওয়ার চেষ্টা করি দেখো এই ফ্লোরিন হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড এই হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড যদি আমরা কনফিগারেশন দেখি তেলে তাহলে দেখতে পাবো যে এই হাইড্রোজেন আর ফ্লোরিন এখানে তারা কি এই হাইড্রোজেন একটা ইলেকট্রন শেয়ার করে ফ্লোরিন তার বাইরে শক্তি স্তরে ষাটটা ইলেকট্রন থাকে সেখান থেকে একটা ইলেকট্রন শেয়ার করে এভাবে তাদের মধ্যে একটা সমযোজী যোগ গঠন হয় বন্ধন গঠিত হয় কিন্তু দেখা গেছে যে এই হাইড্রোজেনের তরি ঋণাত্মকতার মান হচ্ছে ওয়ান টু পয়েন্ট ওয়ান কিন্তু এই ফ্লোরিমনের হলো তরি ঋণাত্মকতার মান হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট নাইন ফোর অনেক বেশি তখন এই হাইড্রোজেন এবং ফ্লোরিনের যে এই শেয়ারকৃত ইলেকট্রন সে কি করে নিজের দিকে টেনে নেয় টেনে নেওয়ার কারণে এই আংশিক প্লাস চার্জ যুক্ত হয় আর ফ্লোরাইড আংশিক মাইনাস চার্জ যুক্ত হয় এভাবে তাদের মধ্যে একটি পজিটিভ এবং নেগেটিভ চার্জ সৃষ্টি হয় এই কারণে হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড একটি সমযোজী পোলার যোগ আর তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরে যে এই সমযোজী পোলার যোগ হওয়ার কারণে সে পানিতে কি হবে দ্রবীভূত হবে তোমাদের কিন্তু এসএসসি পরীক্ষাতে এই ধরনের প্রশ্ন আসবে যে বলবে যে হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড সমযোজী যোগ হওয়ার সত্ত্বেও পানিতে দ্রবীভূত হয় কেন বা হবে কি না তখন তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে এই তরি ঋণাত্মকতার পার্থক্য যদি জিরো থেকে বড় হয় তাহলে ওই সমযোজী যোগগুলো পলার প্রকৃতি হবে এবং তারা পানিতে দ্রবীভূত হবে বিষয়টা বুঝতে পেরেছ আর আয়নিক যোগের তো কথাই নেই আয়নিক যোগের তো সরাসরি হলে পানিতে দ্রবীভূত হয় কারণ এই পানির মধ্যে যেহেতু ধনাত্মক আর ঋণাত্মক অংশ আছে ঠিক আয়নিক যোগ যেমন এই সোডিয়াম ক্লোরাইড এই সোডিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে ধনাত্মক আর ঋণাত্মক আয়ন আছে এই পানির ধনাত্মক আয়ন সোডিয়াম ক্লোরাইডের ঋণাত্মক আয়নকে আকর্ষণ করে এবং এই পানির ঋণাত্মক আয়ন আয়নিক যোগের ধনাত্মক অংশকে আকর্ষণ করে যেমন এখানে আমরা একটু যদি এইটার যদি একটা চিত্র দেখতে চাই তাহলে কিভাবে দ্রবীভূত হয় এটা যদি একটা সোডিয়াম পরমাণু হয় তাহলে 
प्लस के आकर्षण कर माइनस अंश कारण ये माइनस अंशगुल पशे चले आस निश्चय बुझते चित्र बोझान चेष्टा कर हाइड्रोजें हाइड्रोजें एट हाइड्रोजें एखे एक हाइड्रोजें थे एखे एक हाइड्रोजें थे एखे हाइड्रोजें एखे हाइड्रोजें एखे हाइड्रोजें एखे हाइड्रोजें ये देखो यनिक जुगे एक धनत्मक आयन अर्थात सोडियम कैटायन जख पानी मध्य थे तक तरह चारपाशे अक्सिजें अर्थात तर चारपाशे पानी ऋणात्मक अंशगुल आवरण सृष्टि कर नेगेटिव चार्ज एट पजिटिव चार्ज एट पजिटिव चार्ज एट धीरे धीरे लिखवा परीक्षा आसले चित्रगू देर चेषा कर तुम्हारा फुल मार्क पा बुझते निश्चय हमें जस्ट हम तुम्हारे हलो बोझान चेषा कर तुम्हारा भलोक आो वो चित्रटा एक देखे ने माइनस है एक माइनस ये हलो प्लस ये प्लस ये सोडियम ये सोडियम कैटाउन चारपाशे पानी ऋणात्मक अंश इसे एक आवरण सृष्टि कर अपरदी के क्लोराइड आयन क्लोराइड आयन ठीक चारपाशे क्या आसें पानी हेलो कौन कर जो माइनस चार्ज तरह पानी जो धनत्म अंशगुल आज से हलो तरह चारपाशे आस ऋणात्म अंश दूरे थको अर्थात एखे हमें देखा ये देखो जे एर का आसो हाइड्रोजें आस हाइड्रोजें कि पजिटिव चार्ज तेल एगे जो हाइड्रोजें है अपना का हाइड्रोजें लिखे दी हाइड्रोजें 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 तेल अक्सिजें हम नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजें हम पजिटिव चार्ज हाइड्रोजें पजिटिव चार्ज अक्सिजें नेगेटिव चार्ज इट हलो पजिटिव चार्ज इट हलो पजिटिव चार्ज अक्सिजें माइनस चार्ज इट हलो पजिटिव चार्ज इट हलो पजिटिव चार्ज इट हलो नेगेटिव चार्ज एवं इटा पजिटिव चार्ज तुम्हारा देखते अर्थात ये जो ऊपर जिनटा एक मुझे दी तब तुम्हारा एक बुझते पर एक लक्ष्य करो जे ये आयनिक जग जो पानी मध्य देवा है तक ये आयनिक जगटा कैटन एवं एन आयन हिसाब से आलदा हो जाए आलदा हुए कि आलदा है यजे पानी आयनिक जुग मध्य थका प्लस आयन अर्थात कैटायन एर चारपाशे पानी ऋणात अंश आस चारपाशे पानी ऋणात अंश इसे एक आवरण सृष्टि कर अपरदी के आयनिक जुगे ऋणात अंश चारदी के पानी धनत्म अंशगुल दिए एक आवरण सृष्टि कर एभवे सोडियम क्लोराइड अर्थात खबर लवण के बायनिक जुगे धनत्क आयन एवं ऋणात्मक आयन के पानी आलदा कर फेले तक इरा आसते तक तरा पानी दूरभूत था निश्चय तुम्हारा बुझे और ये अवस्था ता क्यों आर विद्युत परिवाहित हिसाब से क्या करण यनिक जुगे मध्य कैटन एम एन रही है विद्युत परिवहर जो प्रयोजन हम विच्छिन्न धनत्क ऋणात्क आयन जेहेतु आयनिक जुगर मध्य धनत्क ऋणात्क आ पानी मध्य कि सहजे द्रवीभूत है तई आयनिक जुगेगुल पानी द्रवीभूत अवस्था विद्युत परिवहन कर तुम्हारा निश्चय बुझते पे छो कि समजोजी जुगर क्षेत्र में क्योंकि ता घटे ना कारण समजोजी जुगे क्षेत्र ये धनत्क और ऋणात्मक आयन आयन उत्पन्न है ना और उत्पन्न है ना बोले तहजे पानी द्रवीभूत है ना और पानी द्रवीभूत है ना बोले तरा विद्युत परिवहन करें तर मैं कि बोझा गया जो आयरिंग जुगेगुल पानी द्रवीभूत है और तरा ओ द्रवीभूत अवस्था विद्युत परिवहन कर क्योंकि समजी जुगेगुल मध्य धनत्क ऋणात्मक आयन सृष्टि है ना तई तारा पानी द्रवीभूत सहजे द्रवीभूत होते विद्युत परिवहन करते तुम्हारे प्रश्न आसते परे जो ग्लुकोज व चीनी चीनी तो हलो समजी जुगे और यहाँ पानी द्रवीभूत है क्यों विद्युत परिवहन करें क्या हाँ तुम्हारे प्रश्न ठीक आ तब जे चीनी जदि पानी द्रवीभूत है क्यों चीनर मध्य जो धनत्क ऋणात्क आयन सृष्टि हार कथा कारण विद्युत परिवाहित जो प्रयोजन है हलो विच्छिन्न धनत्क ऋणात्क आयन कंतु चीनी पानी द्रवीभूत है 
কিন্তু ধনাত্মক ঋণ এত আইন সৃষ্টি করে না তাই বিদ্যুৎ পরিবহন করে না আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন এরপরে আমাদের থাকবে যে মুক্ত জোর এবং বন্ধন জোর তাহলে তোমরা কি বুঝতে পেরেছ যে এই সমযোজী পলার যোগ কি আমি আর একটু বলি সমযোজী পলার যোগ হচ্ছে যদি সমযোজী যোগের মধ্যে একই সাথে ধনাত্মক আয়ন এবং ঋণাত্মক আয়নের সৃষ্টি হয় তখন ওই সমযোজী যোগকে বলা হয় পলার সমযোজী যোগ যেমন পানে একটি পলার সমযোজী যোগ তাই পানিতে যে সকল সমযোজী পোলার যোগ রয়েছে তারা পানিতে দ্রবীভূত হয় বুঝতে পেরেছে আর পানিতে সকল প্রায় সকল আয়নিক যোগই দ্রবীভূত হয় এসো এরপর আমরা দেখব হচ্ছে মুক্ত জোর এবং বন্ধন জোর ইলেকট্রন যে বন্ধন জোর আর মুক্ত জোর ইলেকট্রনটা আমি একটু ব্যাখ্যা করি অর্থাৎ কোনো মলের পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাসের সর্বশেষ বাহিরের শক্তি স্তরে যতগুলো বিজোর ইলেকট্রন থাকবে বা যতগুলো ইলেকট্রন বন্ধনে অংশগ্রহণ করবে তাদেরকে বলবো বন্ধন জোর আর যারা অংশগ্রহণ করবে না যে সব ইলেকট্রন সেগুলোকে বলা হয় মুক্ত জোর ইলেকট্রন বন্ধন জোরকে বলা হয় বিপি বা বন্ড পেয়ার আর মুক্ত জোর ইলেকট্রন বলা হয় এলপি বা লোন পেয়ার বিষয়টা কেমন একটু উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি দেখো তোমাদের প্রশ্ন আসতে পারে এই যে আমরা হলো কিছুক্ষণ আগেই দেখলাম যে হলো পানি পানির ক্ষেত্রে দেখো এই পানির ক্ষেত্রে এই অক্সিজেন পরমাণুর কিন্তু ইলেকট্রন বিন্যাস করলে দেখা যায় বাইরের শক্তি স্তরে হলো কি আছে ছটা ইলেকট্রন রয়েছে দেখো এই অক্সিজেন এইটা যদি অক্সিজেন পরমাণু হয় তাহলে এর বাহিরে শক্তি স্তরে আমরা দেখি ওয়ান এস টু টু এস টু আর টু পি টু পি একটু ভালো করে আমরা হলে এই পি এর ঘরে আবার উপশক্তি স্তরে আছে কয়টা তিনটি অর্থাৎ টু পি এক্স টু পি ওয়াই আর টু পি জেড তাহলে এর হলে কিন্তু বাইরের শক্তি স্তরে এখানে চারটা আরও কয়টা ইলেকট্রন রয়েছে এখানে দুইটা আর এখানে একটা এখানে একটা একটু লক্ষ্য করো এই যে এখানে দেখো এই বাহিরের শক্তি স্তরে এই বাহিরের শক্তি স্তরে কিন্তু বিজোর ইলেকট্রন কয়টা রয়েছে বিজোর ইলেকট্রন আছে হলো দুইটা অর্থাৎ এই একটা আর এই একটা আমরা জানি প্রতিটি অরবিটালে অর্থাৎ এই অরবিটালগুলোর যে মধ্যে যে ইয়া থাকে যে বিজোর ইলেকট্রনগুলো আছে এই বিজোর ইলেকট্রনগুলো কি করে বন্ধনে অংশগ্রহণ করে আমি আরও সহজ করে বলি যে কোনো মলের পরমাণুর ইলেকট্রন বিনাশের সর্বশেষ শক্তি স্তরে যতগুলো বিজোর ইলেকট্রন থাকে বা যতগুলো ইলেকট্রন বন্ধনে অংশগ্রহণ করে তাকে বন্ধন জোর ইলেকট্রন এবং যেগুলো বন্ধনে অংশগ্রহণ করে না তাদেরকে মুক্ত জোর ইলেকট্রন বলে দেখো এখানে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে এর বাইরে শক্তি স্তরে কয়টা বিজোর ইলেকট্রন রয়েছে দুইটা তার মানে কি এই দুইটা ইলেকট্রনই কি করবে সে বন্ধনে অংশগ্রহণ করাবে আর আরও দুইটা আছে আরও চারটা আছে এখানে দুইটা এখানে দুইটা এই চারটা ইলেকট্রন কিন্তু বন্ধনে অংশগ্রহণ করবে না তার মানে এর হলো বন্ধন জোর এ মুক্ত জোর ইলেকট্রন কয়টা হবে দুইটা এখন তোমাদের প্রশ্ন হতে পারে স্যার এখানে তো চারটা তাহলে এখানে দুইটা বলছে কেন আমি বলছি যে জোর মুক্ত জোর জোর হয় কয়টা দুইটা মিলে একটা তাহলে চারটা আছে তার মানে দুইটা তাহলে এখানে মুক্ত জোর ইলেকট্রন কয়টা এখানে মুক্ত জোর ইলেকট্রন একটু বুঝতে পারছে এখানে এই মুক্ত জোর ইলেকট্রন অর্থাৎ মুক্ত জোর ইলেকট্রন হচ্ছে কয়টা দুইটা আর এখানে তাহলে বন্ধন জোর ইলেকট্রন কয়টা হবে বন্ধন জোর মনে হচ্ছে যে দুইটা মিলে একটা কারণ এর সাথে কিন্তু আরও অন্য আর একটা মোলের পরমাণুর একটা ইলেকট্রন এসে যুক্ত হবে তাহলে এখানে একটা একটা ইলেকট্রন যুক্ত হবে এখানে একটা ইলেকট্রন যুক্ত হবে তাহলে তার বন্ধন জোর ইলেকট্রন কাটা হ্যাঁ ধরতে পেরেছে বন্ধন জোর ইলেকট্রন হচ্ছে এখানেও দুইটা জোর ইলেকট্রন দুইটা এসো আমরা একটু চিত্রের মাধ্যমে এটা সহজে বোঝার চেষ্টা করি যে যদি আমি এই অক্সিজেন এটা যদি অক্সিজেনের হলো একটা পরমাণু হয় তাহলে তার বাইরে শক্তি স্তরে কয়টা আছে আচ্ছা হলো ছয়টা 
তাহলে এখানে একটা ইলেকট্রন আমি আর একটু ভালো করে দিই এখানে একটা ইলেকট্রন এখানে একটা ইলেকট্রন আর এ হলো কি করবে এই যে দুইটা বিজোর ইলেকট্রন আছে এই বিজোর ইলেকট্রন হচ্ছে এইটা আর এখানে আর একটা আর এই জায়গায় একটা হাইড্রোজেন পরমাণু দিই এটা একটা হাইড্রোজেন পরমাণু এইটা একটা হাইড্রোজেন তাহলে এই হাইড্রোজেনে তো একটা ইলেকট্রন দিবে এই হাইড্রোজেনে তো একটা ইলেকট্রন দিবে তাহলে এইভাবে দেখো যে অক্সিজেনের এই যে এই দুইটা হচ্ছে একটা বন্ধন জোর ইলেকট্রন এটা একটা বন্ধন জোর ইলেকট্রন কারণ আমি বলছি যে যে বাইরের শক্তি তার বিজোর ইলেকট্রনগুলোই বন্ধনে অংশগ্রহণ করে আর ওই ইলেকট্রনগুলোকে বলা হয় বন্ধন জোর ইলেকট্রন তাহলে দেখো এই বাইরের অক্সিজেন তার বাইরের শক্তি স্তর থেকে একটা একটা করে এই দুইটা ইলেকট্রন দুইটা হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে শেয়ার করছে শেয়ার করে যে বন্ধন তৈরি করছে এটা একটা সমযোজী বন্ধন আর বন্ধনে অংশগ্রহণ করেছে দুই জোড়া ইলেকট্রন তাই এটাকে বলা হয় বন্ধন জোর ইলেকট্রন আর এখানে এই যে দুই জোড়াই যে এখানে দেখতে পাবে এখানে দুইটা এখানে দুইটা এই দুইটা আর এই দুইটা এই দুইটা অর্থাৎ দুই জোড়া হচ্ছে মুক্ত জোর ইলেকট্রন অর্থাৎ বাইরের শক্তি স্তর থেকে যে সব ইলেকট্রনগুলো বন্ধনে অংশগ্রহণ করে তারা বন্ধন জোর ইলেকট্রন আর যে সব ইলেকট্রন বন্ধনে অংশগ্রহণ করে না তারা হলো মুক্ত জোর ইলেকট্রন বিষয়টা বুঝতে পেরেছে আরও একটা আমরা উদাহরণ নিব তাহলে আর একটু বোঝার চেষ্টা বুঝতে সহজ হবে দেখো তোমাদের এই ধরনের পরীক্ষার প্রশ্ন থেকে থাকে যেমন ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড একটু আমি দেখেন এখানে দেখো এই ফসফরাসের ইলেকট্রন বিন্যাস যদি আমরা একটু দেখি ফসফরাস হচ্ছে পনেরো নম্বর মূল এর ইলেকট্রন বিন্যাস করি ওয়ান এস টু এটা কিন্তু উত্তেজিত অবস্থায় একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস ওয়ান থ্রি পি এক্স ওয়ান থ্রি পি ওয়াই থ্রি পি জেড আর থ্রি ডি এক্স ওয়াই আমরা পূর্বের পাটে এই ফসফরাস যে পরিবর্তনশীল যোজনী প্রদর্শন করে তা আমরা এখানে দেখেছি এখানে হলো তার পাঁচটা বিজোর ইলেকট্রন রয়েছে দেখো এই ফসফরাস পরমাণুর অর্থাৎ উত্তেজিত অবস্থায় এই যোগটা কিন্তু গঠিত হয়েছে ফসফরাস তার বাইরের শক্তি স্তর থেকে পাঁচটা ইলেকট্রন শেয়ার করে পিসিএল ফাইভ বা ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড সমাজের যোগ গঠন করছে এখানে একটু খেয়াল করো এখানে দেখো এখানে তার পাঁচটা বিজোর ইলেকট্রন রয়েছে আমি পূর্বে বলেছি যে পাঁচটা বিজোর ইলেকট্রন থাকা ওই বিজোর ইলেকট্রনগুলো বন্ধনে অংশগ্রহণ করে তাহলে এখানে পাঁচটা বিজোর ইলেকট্রন রয়েছে তার মানে বুঝাই যাচ্ছে যে এর বন্ধন জোর ইলেকট্রন হবে পাঁচটা কিন্তু এর বাইরে শক্তি স্তরে কি আর জোড়া ইলেকট্রন রয়েছে জোর ইলেকট্রন নেই তাই এর মুক্ত জোর ইলেকট্রনও থাকবে না একটু আমরা তারপরে একটু দেখ ইয়া করি যে এখানে একটু দেখি দেখার চেষ্টা করি এই ফসফরাস পরমাণু এই বাইরের শক্তি স্তরটা আমি আঁকাচ্ছি এটা যদি একটা ফসফরাস পরমাণু হয় তাহলে এই ফসফরাস পরমাণুর এখানে একটা ইলেকট্রন থাকবে এখানে একটা ইলেকট্রন এখানে একটা ইলেকট্রন এইটা আর একটা ইলেকট্রন এই জায়গায় একটা ইলেকট্রন এখানে একটা ইলেকট্রন এখন এখানে তার ক্লোরিনের কিন্তু বাইরের শক্তি স্তরে কষ্ট পূর্ণ করতে হলে কয়টা ইলেকট্রন দরকার হয় কষ্ট পূর্ণ করতে হলে তার দরকার হয় কিন্তু ইলেকট্রন হচ্ছে একটি করে কারণ এই ক্লোরিনের ইলেকট্রন বিন্যাস হচ্ছে দেখো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু আর থ্রি পি ফাইভ অর্থাৎ তার বাইরের শক্তি তার ষাটটা ইলেকট্রন থাকে তাই প্রত্যেকটা ক্লোরিন পরমাণু কিন্তু একটা করে ইলেকট্রন গ্রহণ করার মতো ক্ষমতা রাখে এ কখনো দুইটা ইলেকট্রন নিতে পারবে না কারণ এর প্রয়োজন একটা তাই সে একটা করে ইলেকট্রন তাহলে এই পাঁচটা ইলেকট্রন নেওয়ার জন্য পাঁচটা ক্লোরিন পরমাণুকে আসতে হবে তাহলে এখানে একটা ক্লোরিন পরমাণু এই বাইরের শক্তি স্তরটা যদি আমরা আঁকাই তাহলে আমরা একটু বুঝতে পারবো এইটা হচ্ছে ক্লোরিন তাহলে ক্লোরিনের হলো কয়টা ইলেকট্রন বাইরে ষাটটা এই ষাটটার মধ্যে থেকে একটা ইলেকট্রন এখানে শেয়ার করবে আর এখানে হলো ছটা করে ইলেকট্রন থাকবে এখানেও ঠিক তাই এখানেও তাহলে এই ক্লোরিনেরও কি একই এখানে সে একটা ইলেকট্রন দেবে আর এখানে থাকবে তার ছটা ইলেকট্রন আবার এখানে যদি আর আর একটা ক্লোরিনের কথা চিন্তা করি এই ক্লোরিনের হলো একটা ইলেকট্রন এখানে দিবে তাহলে এখানে থাকবে হলো তার ছয়টা ঠিক এখানে যে ক্লোরিনটা আসবে সেও একটা দিবে এরও হলো এই বাইরে শক্তি স্তরে এখানে থাকবে আরও হলো ছয়টা ইলেকট্রন এখানে যে 
क्लोरिन आलेक्ट्रन दीबे एखे छा थ एक लक्ष्य करो ये मध्य देखो ये बंधने अंश ग्रहण कर पाँचा देखो ये पाँचा जोड़ा गठन कर एक तो हलो देखो जे एक दई तीन चार पाँच तेल तर हलो बंड पेयर बीट हलो बंधन जर इलेक्ट्रन बंधन जर इलेक्ट्रन कत पाँचा और ये जोग मध्य मुक्त जर इलेक्ट्रन कटे आज एक देखो एखे एक दुई तीन चार पाँच छय सत आठ नय दस एगारो बारो तर चौदह पंद्रह अर्थात तर एल पी इलेक्ट्रन अर्थात लोन पियार इलेक्ट्रन आलो कटा पड़ल तीन पाँच पंद्रह पंद्रह एखे फसफरस पेंटाक्लोराइडे बनजर इलेक्ट्रन आज पाँचा क्यों कारण ये पाँचा बीजर इलेक्ट्रन रही है पाँचा बीजर इलेक्ट्रन पाँच क्लोरिन परमाणु साथ शेयर कर समझ जो गठन कर देखो एक दुई तीन चार पाँच ये पाँचा के बला है बंधन जर इलेक्ट्रन और ये क्लोरिने प्रत्येक क्लोरिने तीन टाइम मुक्त जर इलेक्ट्रन रही है तेल पाँचा क्लोरिने तीन पाँच पंद्रह हलो मुक्त जर इलेक्ट्रन विषय बुझते पे मुक्त जर और बंधन जर इलेक्ट्रन नहीं मन है कारो और प्रश्न नहीं और एक उदाहरण देर चेषा करते तुम्हारा क्लियर हार चेषा करो जे एखे सी एच फोर ए मिथेन परीक्षा आसते पर मिथेन मध्य क्या बंधन जर मुक्त जर इलेक्ट्रन रहे ये कार्बन कार्बन आप देखी जो इलेक्ट्रन बनस कर देखा वन एस टू टू एस टू उत्तेजित जो करी टू एस वन टू पी एक्स वन टू पी वाई वन और टू पी जेड वन अर्थात एखे तर बाहर शक्ति स्तर देखो चार बीजर इलेक्ट्रन रही है ये चार बीजर इलेक्ट्रन चार हाइड्रोजें परमाणु साथ शेयर करें बार बार बोलिए परमाणु बाहर शक्ति स्तर बीजर इलेक्ट्रन संख्य क्यों तर बंधन जर इलेक्ट्रन जोर संख्या गलो बंधन जर इलेक्ट्रन हमें यहाँ मुक्त जर इलेक्ट्रन चाहिए एक देख चेषा करो जो ये केम भाव है कार्बन है और ये हल कार्बन जो लास्ट शक्ति स्तर है तेल एखे एक इलेक्ट्रन कार्बन एखे एक इलेक्ट्रन रही है एखे एक इलेक्ट्रन एखे एक इलेक्ट्रन एखे एक इलेक्ट्रन तेल एखे तेल क्यों एखे एक हाइड्रोजें परमाणु आसा जो हाइड्रोजें हाइड्रोजें परमाणु बाहर शक्ति स्तर की एखे एक इलेक्ट्रन ठीक हाइड्रोजें तो आओ एक इलेक्ट्रन रही है तेल एखे जो एक हाइड्रोजें आसे तेल एखे तो इलेक्ट्रन आर एखे हाइड्रोजें आसे तेल से इलेक्ट्रन एक ख्याल करो एखे कार्बन कार्बन चार्ट इलेक्ट्रन एवं चार्ट हाइड्रोजें परमाणु चार्ट इलेक्ट्रन शेयर कर ता कि सी एच फोर मिथेन नामक समुद्री जो गठन कर बंधन जर इलेक्ट्रन कटा एखे निश्चय बंधन जर इलेक्ट्रन हे चार क्यों मुक्त जर इलेक्ट्रन पाए लोन पेयर इलेक्ट्रन क्यों और नाई देखो ये बाहर को इलेक्ट्रन फाका नहीं जरा बंधन अंश ग्रहण करें इन्हें क्यों नहीं अर्थात जिरो विषय क्लियर होता अच्छा एभवे मुक्त जर ए बंध जर इलेक्ट्रन बेर करते परीक्षा आसते तुम्हारे ये हाइड्रोजें क्लोराइड एखे क्या मुक्त जर बंधन जर इलेक्ट्रन रही है तक तुम्हारा कि भाव बेर कर तक देख जे ये फ्लोरिन परमाणु एवं ये फ्लोरिन परमाणुर की बाहर जो शक्ति स्तर आन एस टू टू एस टू और टू पी एक्स टू पी वाई टू पी जेड तेल एखे क्यों कि अवस्था कारण ये फ्लोरिने क्या बाहर शक्ति स्तर क्यों सातटा इलेक्ट्रो रही है तेल दूटा चले ग तेल और कटा आज पाँचा एखे दुईटा एखे दूटा एखे एक एकटू देख एखे एक भलोक क्योंकि ख्याल कर उदाहरण जे यार हल बाहर शक्ति स्तर ये बाहर शक्ति स्तर बीजर इलेक्ट्रन कटे आज बीजर इलेक्ट्रन हम आज एक मैं तरह बंधन जर एक और कटा इलेक्ट्रन बंधन अंश ग्रहण करें मैं जोर इलेक्ट्रन आज कटा एक दुईटा तीनटा तमें तर मुक्त जोर इलेक्ट्रन तीनटा 
বিষয়টা একটু বুঝতে পেরেছ যদি আমরা এটাকে চিত্রর মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করি তাহলে দেখো এটা যদি একটি ফ্লোরিন পরমাণু হয় এই ফ্লোরিন পরমাণু হলো এই বাইরের যে শক্তি স্তরে এখানে হলো ছয়টা ইলেকট্রন হলো বন্ধন অংশগ্রহণ করবে না যে দুই চার ছয় এই ছয়টা ইলেকট্রন কিন্তু অর্থাৎ এখান থেকে যে ছয়টা ইলেকট্রন আছে এই ছয়টা ইলেকট্রন কিন্তু বন্ধনে অংশগ্রহণ করবে না যে তাহলে এটাকে আমরা এখানে রেখে দিই তাহলে একটা ইলেকট্রন এখানে বিজোর আছে একটা ইলেকট্রন এই একটা ইলেকট্রন শেষ শেয়ার করবে কার সাথে এই হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে এটা যদি হাইড্রোজেন পরমাণু তাহলে হাইড্রোজেন পরমাণুরও তো একটা ইলেকট্রন থাকে এভাবে তাহলে দেখো এই যে একটা এই একটাই হলো তার হচ্ছে তাহলে বিপি অর্থাৎ বন্ড পেয়ার ইলেকট্রন একটা আর লোন পেয়ার ইলেকট্রন হচ্ছে কয়টা এক দুই তিন তিনটা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে এই সকল যোগ যোগের মধ্যে আমরা কিভাবে মুক্ত জোর এবং বন্ধ জোর ইলেকট্রন বের করতে পারি সেটা আমরা উদাহরণ সব ব্যাখ্যা করতে পারব এবার আমরা ধাতু বন্ধন অর্থাৎ আরও একটা বন্ধন রয়েছে ধাতু বন্ধন তোমাদের এই এস এস সি সিলেবাসে যে ধাতু বন্ধন কি একটা ধাতু ভন্ডের মধ্যে ধাতু পরমাণুগুলো পরস্পর যে আকর্ষণের মাধ্যমে যুক্ত থাকে সেটাকে বলা হয় ধাতু বন্ধন এই ধাতু বন্ধনের মধ্যে ধাতু খণ্ডের মধ্যে অসংখ্য ধাতু পরমাণু থাকে যেমন উদাহরণই যদি আমরা এটা যদি একটা লোহার দণ্ড হয় ধরো তাহলে এখানে অসংখ্য ধাতু আর ধাতু পরমাণুগুলোর যে যেহেতু ধাতু পরমাণুগুলোর বাইরের শক্তি স্তরে কিন্তু এক দুই বা তিনটি ইলেকট্রন থাকে এই ইলেকট্রনগুলো সহজে তারা ত্যাগ করে ধনাত্মক চার্জযুক্ত আয়ন ক্যাটায়নে পরিণত হয় অপরদিকে অধাতু পরমাণুগুলোর বাইরের শক্তি স্তরে পাঁচ ছয় সাত এই ধরনের ইলেকট্রন থাকে তাই অষ্টক পূরণ করার জন্য সে সহজে ইলেকট্রন এক বা একাধিক ইলেকট্রন গ্রহণ করে ঋণাত্মক আয়ন বিষ্টে অ্যানয়নে পরিণত হয় এই যে এটা আমরা হলো পূর্বে জেনেছি তাহলে ধাতু পরমাণুগুলো কি ধাতু পরমাণুগুলোর আয়নীকরণ শক্তির মান অনেক কম হয় তারা কি করে তাদের বাহিরের শক্তি স্তরে যে একটি দুইটি বা তিনটি ইলেকট্রন থাকে তার সহজে ত্যাগ করে ধনাত্মক চার্জযুক্ত ক্যাটার্নে পরিণত হয় একে বলা হয় পারমাণবিক শ্বাস এই পারমাণবিক শ্বাসগুলোর মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গা থাকে এই ফাঁকা জায়গায় ইলেকট্রনগুলো মুক্তভাবে সঞ্চালনশীল অবস্থায় থাকে বিচরণ করে খুব দ্রুত এ কারণে তারা সহজে কিন্তু আবার বিদ্যুৎ পরিবহন করে এবং এই ইলেকট্রনগুলো যেহেতু এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় খুব দ্রুতই সঞ্চালনশীল অবস্থায় থাকে তাই সহজে সে পাপও পরিবহন করে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতিস যে এই ধাতু বন্ধনের মধ্যে যে ধাতুর আয়নগুলো থাকে সেখানে যে মুক্ত জ মুক্ত ইলেকট্রনগুলো ওই মুক্ত ইলেকট্রনগুলো কি করে খুব দ্রুতই হলো ওই ধাতু বন্ধন বা ধাতুর দণ্ডের ভিতর সঞ্চালনশীল অবস্থায় থাকা সঞ্চালনশীল অবস্থায় থাকার কারণেই বিদ্যুৎ পরিবাহী হিসাবে ধাতু কাজ করে কারণ আমরা জানি ইলেকট্রনের প্রবাহ মানেই হলো বিদ্যুৎ প্রবাহ যেহেতু ধাতু হলো ধাতুর মধ্যে ইলেকট্রনগুলো মুক্তভাবে চলাচল করে তাই সে সহজে বিদ্যুৎ পরিবহন করে এবং ইলেকট্রনগুলো যেহেতু এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় দ্রুত স্থানান্তরিত হয় তাই সে তাপও পরিবাহিত হিসাবে কাজ করে এ সময় একটু দেখার চেষ্টা করি যেমন এটা যদি একটি কপারে ধরি এটা তামার তার এটা কপার 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 হচ্ছে টু প্লাস এটা একটা কপার আবার এইটা আর একটা কপার আমরা ধরে নিচ্ছি তারপরে হচ্ছে এইটা আর একটা কপার আবার এইটা আর একটা কপার এভাবে আমরা এটা আর একটা কপার এইটা আর একটা কপার আমরা কপারের যে ক্যাটার্নগুলো আছে সেগুলো আমরা লিখে নিচ্ছি আর একটা আঁকা আমি কপার এটা একটা কপার আয়ন আর একটা আমি কপার আয়ন আমি আঁকছি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে দেখো ওই যে আমি পূর্বেই বলেছি ধাতু পরমাণুগুলোর মধ্যে আয়ন করে শক্তিমান কম থাকে তাই তার বাইরে শক্তি স্তর থেকে একটি 
একাধিক ইলেকট্রন সহজে ত্যাগ করে ধরা হচ্ছে আজ যেহেতু ক্যাটালে পরিণত হয় একে বলা হয় পারমাণবিক শ্বাস এই পারমাণবিক শ্বাসগুলোর মধ্যে এই দেখো ফাঁকা জায়গা রয়েছে এই যে ফাঁকা জায়গা আছে এই ফাঁকা জায়গাগুলোতে কিন্তু ইলেকট্রন খুব দ্রুতই মুভমেন্ট করে এই যে এইসব জায়গাতে ইলেকট্রনগুলো দ্রুত মুভমেন্ট করে অর্থাৎ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তরিত হয় এই ইলেকট্রন দ্রুত স্থানান্তরিত হওয়ার কারণে এরা খুব সহজে কি করে বিদ্যুৎ পরিবহন করে এছাড়াও এরা পরিবাহী হিসাবে অর্থাৎ ধাতুর যে তাপ পরিবাহী হিসাবে কাজ করে তাই এই ইলেকট্রনের কারণে সংগঠিত হয় তোমরা বুঝতে পারছো যে এখানে কিভাবে ইলেকট্রনগুলো এক জায়গায় থাকে অর্থাৎ আমরা যদি একটা পরিবাহীর দিকে কল্পনা করি যে এটা একটা দুটা হলো তরিদ্বার যে এখানে হলো সব হলো কি আছে মাইনাস চার্জ আছে এখানে মাইনাস চার্জ বিশিষ্ট আর এটা হলো পজিটিভ চার্জ এটা হলো পজিটিভ চার্জ তাহলে এই কি করবে এই যে ইলেকট্রনগুলো এই ইলেকট্রনগুলো সব মুভমেন্ট থাকবে হচ্ছে এদিকে যতগুলো ইলেকট্রন থাকবে মুভমেন্ট থাকবে সব এদিকে অর্থাৎ এই ইলেকট্রনগুলো সহজে এখানে প্রবেশ করবে অর্থাৎ কারণ তোমরা জানোই যে ইলেকট্রন নেগেটিভ চার্জ আর নেগেটিভ চার্জ সবসময় ধারণা চার্জকে আকর্ষণ করে তোমরা বুঝতে পারছো এছাড়াও আমরা যদি পরিশেষে আরেকটা বিষয়টা দেখতে পাই যে আমরা হলো যদি হলো অষ্টম অধ্যায়ে আমরা তড়িৎ বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করব তখন আরও আমরা বিস্তারিত হলো জানবো যে হলো কিভাবে আয়নিক যৌগুলো হলো পানিতে দ্রবীভূত হয় এবং বিদ্যুৎ পরিবহন করে তাছাড়া আমি একটু হিটস পূর্বে দিয়েছি তারপর আমি একটু বলি যে আয়নিক যৌগ যেহেতু পানিতে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক ক্যাটার্ন সৃষ্টি করে আর ধনাত্মক আর ঋণাত্মক ক্যাটার্ন যখন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে তখন তারা বিদ্যুৎ পরিবহন করে কিন্তু সমজীবী যৌগুলো পানিতে বিচ্ছিন্ন ধনাত্মক এবং ক্যাটার্ন আয়ন সৃষ্টি করতে পারে না তাই তারা পানির ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়ন দ্বারা আকর্ষিত হয় না তাই তারা বিদ্যুৎ পরিবহন করে না এই যে আমি আজকে যে সকল বিষয়গুলো বোঝানোর চেষ্টা করেছি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে তারপরে যদি এই টপিকগুলো নিয়ে তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে তোমরা ভিডিওর নিচে যে কমেন্ট বক্স আছে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে দেবে পরে শেষে তোমাদের কাছে আমাদের ছোট একটু অনুরোধ তোমরা এই ভিডিও টিউটার একটু বেশি বেশি করে সাবস্ক্রাইব করবে যাতে করে আরও যে তোমাদের বন্ধুরা আছে তারা জানতে পারে এবং এই বিষয়টা বুঝতে পারে আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী টিউটারের জন্য আবার অপেক্ষা করো আসসালামু আলাইকুম